মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফি হত্যা মামলায় ১৬ জন আসামির বিরুদ্ধে ফেনী আদালতে চার্জশিট দেয়া হবে আজ দুপুরে সিনিয়র চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জাকির হোসেনের আদালতে এই চার্জশিট জমা দেওয়ার কথা রয়েছে অভিযুক্ত ১৬ জনেরই ফাঁসি চাইবে পিবিআই প্রায় দেড় মাস তদন্তের পর মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত হত্যা রহস্য পরিষ্কার বলে জানিয়েছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন পিবিআই গত ছয় এপ্রিল সোনাগাজী ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার ছাদে নুসরাতের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা চেষ্টা চালানো হয় পরে গুরুতর অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হলে দশই এপ্রিল চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সে এ ঘটনায় তার ভাই মাহমুদুল হাসান নোমান বাদী হয়ে আটজনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতদের আসামি করে সোনাগাজী মডেল থানায় একটি মামলা করেন পিবিআইকে মামলাটির তদন্ত ভার দেয়া হয় অভিযান চালিয়ে এঝারভুক্ত আট আসামিসহ একুশ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ এ হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দৌলা সহ বারো জন আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন এ মুহূর্তে ফেনী আদালত চত্বরে আছেন রিপোর্টার আতিয়া সজল সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে ইমদাদ আমরা রয়েছি আদালত প্রাঙ্গনে আমরা পিবিআই এর পক্ষ থেকে যেটা জানানো হয়েছে কিছুক্ষণ আগে পিবিআর যে এস এস পি পুলিশের বিশেষ শাখার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ ইকবাল তিনি জানিয়েছেন দুটো বাজে অথবা দুটোর কিছুক্ষণ পরে ফেনের যে আদালত রয়েছে সিনিয়র চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বিচারক যে রয়েছেন জাকির হোসেন তার আদালতে পিবিআইয়ের যে নুসরাত হত্যাকাণ্ডের চার্জশিটটি জমা দেওয়া হতে পারে এবং সেখানে আমরা যতটুকু যে জানতে পেরেছি পিবিআই সূত্রে এই হত্যাকাণ্ডে একটু ঘটেছিল মূলত গত সাতাশ মার্চ নুসরাত জাহান রাফিকে যে আগুনে শিলোধানের ঘটনা ঘটেছিল সেই ঘটনা মামলা হয়েছিল সেই মামলায় অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দৌলা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং তারপর সেই জেরে ছয় এপ্রিলে তাকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা চেষ্টা করা হয়েছিল মাদ্রাসা প্রাঙ্গের যে পরীক্ষা কেন্দ্রে এবং দশ তারিখে ঢাকা মেডিকেল কলেজের বানুনেটে সে মারা যায় এবং এই ঘটনায় আট তারিখে বাদী হয়ে যে নুসরাত জাহান রাফির ভাই আব্দুল নোমান বাদী হয়ে একটা মামলা করে আটজনের বিরুদ্ধে আসামি করে নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত কিছু লোককে আসামি করে একটা হত্যা চেষ্টা মামলা করে যেটি পরবর্তী হত্যা হত্যা মামলা দেখা হয় এবং এই হত্যা মামলায় পিবিআই এখন পর্যন্ত একুশ জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং একুশ জনের মধ্যে এখন পর্যন্ত বারো জন তারা তার নিজেদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে হত্যাকাণ্ডের কথা স্বীকার করে এবং এই মামলায় গুরুত্বপূর্ণ সাতজনকে সাক্ষী গ্রহণ করেছে আদালত এবং আপনাকে যদি বলে রাখি যে এই পিবিআই এই ঘটনার যে ঘটনা ঘটেছিল এই ন্যাক্কারজনক ঘটনা এবং লোমহর সঙ্গে ঘটনা ঘটার পর সারা দেশ উত্তল হয়েছিল আজকে এই মামলার চার্জশিটের দেওয়া উপলক্ষে আদালত প্রাঙ্গণে অনেক মানুষের ভিড় জমেছে এবং উৎসুক জনতা জানতে চেয়েছেন যে কে কারা থাকছেন বা কারা না থাকছেন আপনাকে যদি বলে রাখি এই আজকের ঘটনা যে চার্জশিটটি দেওয়া হবে সেখানে ষোলো জনকে অভিযুক্ত করে তাদের সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করে চার্জশিট দেওয়া হবে বলে পিবিআই জানিয়েছেন যার মধ্যে প্রধান আসামি যে অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দৌলা আওয়ামী লীগ নেতা রয়েছেন উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতা রুহুল আমিন এবং এক কাউন্সিলর রয়েছেন মকসুদুল আলম সহ তারা ষোলো জনের সাথে আসামি করে এবং তাদেরকে অভিযুক্ত করে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিতের ব্যাপারে তারা আদালতে আজকে চার্জশিট দেবেন এবং এই সর্বশেষ যখন আরও চার্জশিট দেওয়া হবে আমরা বিস্তারিত জানাতে পারবো আপনাদেরকে এই ছিল এখানকার সর্বশেষ অবস্থা ইমদাদ ফেনীর আদালত চত্বর থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন রিপোর্টার আতিয়ার সজল এদিকে নুসরাত জাহান রাফি হত্যা মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির পর থেকে লাপাত্তা ফেনীর সোনাগাজী থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোয়াজেম হোসেন গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির খবর গণমাধ্যমে প্রচারের পরই গতকাল তার বর্তমান কর্মস্থল রংপুর রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয় থেকে লাপাত্তা হয়ে যান তিনি তার অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলে ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হননি কোনো পুলিশ কর্মকর্তা তবে রংপুর রেঞ্জের ডিআইজি দেবদাস ভট্টাচার্য দাবি করেন গত সপ্তাহ থেকে মোয়াজ্জেম হোসেন মামলার কাজে ঢাকায় অবস্থান করছেন অবশ্য আদালতের নির্দেশনা হাতে পেলে তার বিরুদ্ধে আইরানক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান ডিআইজি গত সোমবার মোয়াজ্জেম হোসেনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত